Este era um projeto que nós já temos há 5 anos, portanto, um projeto que é participado pelas autarquias da Póvoa de Varzim e Belo de Conte. Um, anteriormente tínhamos uns veículos motorizados com combustíveis fósseis e sempre foi um objetivo da associação um, optar por veículos que fossem mais amigos do, do ambiente. Andávamos à procura de, de alguém que quisesse estabelecer um protocolo connosco. Desta vez o grupo e-bike que nos cedeu quatro veículos motorizados, que são bicicletas comuns, em que estão adaptadas a parte elétrica, de forma a que não, só, não se possa cansar. Quando ele está cansado pode ativar a parte elétrica ou quando tem uma chamada no salvamento para chegar ao destino ou ao local de salvamento de forma a poder executar o salvamento o mais um, calmo e o menos cansado possível, ativar a parte elétrica e faz como se fosse um veículo motorizado com a vantagem de ser amigo do, do ambiente. Portanto, nesses moldes somos mesmo a única associação, portanto existem outras associações poucas que já vão fazendo de forma da época do Almiar, mas nestes modos em que nós executamos cá na Póvoa e Vila do Tono, ando com veículos, portanto, a pedalar e com muitas pessoas no terreno, que é o caso que nós temos. Nós temos neste momento quase sempre 15 pessoas diariamente ao fim de semana, portanto, e há aos feriados a percorrer a nossa, a nossa costa. Já estamos preparados há alguns, alguns dias para começar o projeto Aquavida, que é um projeto que já tem alguns anos e que funciona, como vocês sabem, antes de abrir a época Balnear, portanto é um projeto de prevenção durante os, os períodos, de, portanto, fins de semana e feriados, sábados, domingos e feriados, um, que prevê uh, a permanência de nadadores salvadores uh, de, pela praia e, nomeadamente, as bicicletas que percorrem todo, toda a avenida junto à praia para fazer a uh, melhor prevenção possível para os utentes, para as pessoas que vêm visitar a Pova e Vila do Conde poderem ter condições de, de, de segurança, condições de segurança uh, nas praias. São nadadores que, que, têm, que têm formação adequada portanto, e conhecem o projeto, alguns já participam no projeto há algum tempo, outros uh, são tão sastrear este ano, mas uh, já tivemos há uma, algum tempo de, também de sensibilização com eles, de formação para os preparar para, para este projeto. As bicicletas vão, vão ajudar a ser um espetáculo, portanto, uh, são equipamentos que, um, que são amigos do ambiente uh, e, e permite que o nadador possa se deslocar de uma forma muito mais rápida se houver uma situação de emergência, portanto, quando é pedido uh, ajuda ou de outros colegas, portanto, eles são os primeiros a chegar rapidamente através com as bicicletas. As expectativas é ajudar sempre o Lucano do Povo, estar sempre a ajudar também os delfins e que tudo corra bem para aqui na praia, os meus objetivos. Acho que é um bom projeto, acho que é uma boa iniciativa para o Lucano para a Povo do Barzinho e acho que devia ser feito em mais, mais sítios. Eu costumo ficar ali na Povo, na Praia da Salgueira, é ali à beira de Ferrari, costumo estar lá estar no bote, tem lá um barco, costumo estar lá um barco e eu costumo ficar lá com o Sr. Jacques, que é um dos coordenadores aqui dos Alfins. É uma zona perigosa? É um bocado perigosa, mas uh, todos os anos que não costuma haver uh, perigos, mas a, a anulação lá é um bocado perigosa, por causa da, da areia que faz, um, faz tem lá uma descida acentuada, então as ondas e para os idosos então é um perigo, mas uma pessoa está lá, está lá para ajudar e para controlar aquilo.